감사합니다. Thank you very much. 이번에는 우리 주제가 청소년 25시입니다. That our title is 25 hour youth. 아, 앞에 우리 많은 목사님들이 그 렘런트에서 헌신했기 때문에 좋은 열매들이 많이 있습니다. And we have much fruit because many of our good pastors have struggled so hard to lay down the foundations for our 어느 정도 열매가 나는 거니까 전에는 우리 기도 수첩필의 자료를 전부 돈 주고 받게 해 왔어요. And to what extent do we wear fruit? We saw that all the articles inside of our remnant journal we had to pay for them to put it in the and publish it. 제가 설득하면 렘넌들을 활용해 봐라 이렇게 했습니다. And so I just slightly tossed this idea out saying let's utilize the remnants. 깜짝 놀랄 작품들이 나와요. There are so many amazing masterpieces. 이 렘넌들 프로도 아닌데 그냥 학생들인데 만드는 작품이 놀랄 정도예요. And the remnants are not even professionals but all the masterpieces that they are making are amazing. 그래서 이제 아마 올해 세계 램대회는 조금 방향을 램런트들이 스스로 일어나서 준비하는 이런 방향으로 가야 되지 않냐. And so I believe the direction for this year's World Remnant Conference will be that the remnants arise on their own and they produce everything. 조금 부족함이 있더라도 그래야 여러분이 세계를 정복합니다. Even though they may be a little bit lacking, that's how you will conquer the world. 여러분이 준비하면서 갈등, 문제를 많이 봐야 여러분이 세상을 살릴 수 있습니다. And as you are preparing, you have to see the many problems and conflicts in order to be able to save the world. 그래서 이 수련회나 이런 대회를 실제적인 거로 만들어라. And so make things like our conferences as well as our retreats into a real thing for you. 그렇게 해서 타운에 할 때도 목사님들이 앞장서야 되지만 렘런트들이 일어나서 다 만들도록 이렇게 키워야 And when we have this by towns, and yes, the pastors should be in the forefront, but the remnants need to rise up on their own so they can become the professionals. 어 집회 들어가기 전에 세 강의를 여러분이 봤는데요. 먼저 어 생각을 좀 하고 들어가야 될게 있습니다. Before we go into the conference, you will have three lectures this time, but there is something we must consider first. 여러분의 신앙생활에 가장 방해되는 게 뭡니까? What hinders your walk of faith the most? 뭐큰 문제가 생겨가지고 잘안 됩니까? Then is it a great problem that appears that prevents anything from working? 그게 아닌데. That's not it. 뭡니까? What is it? 내가 신앙생활을 하는데 제일 방해되는 거. Then what's the greatest hindrance to your walk of faith? 그뭐 어, 부모님입니까? Is it your parents? 대부분 사람들이 이야기하는데 보면은 그런 식으로 이야기해요. But that's how most people speak. 내 신앙생활에 가장 큰 문제가 되는 거는 우리 교회다. Oh, the biggest problem to my walk of faith is my church. 일리서요. 우리 교회는 렘넌 운동도 안 하고 잘 모이지도 않고 이런데도 있으니까 어떻게 해야 되죠? 이런 질문 많이 해요. And there might be some kind of ring of truth to that because they say, oh, my church is very small. There aren't that many remnants, and there aren't many programs for us. What should I do? 아무것도 공부는 어떻게 해야 되지? And what should I do about my studies? 이런 고민 여러분 많고 앉아 있다니까. I'm sure that all of you have those kinds of problems. 아, 나는 공부를 잘 못하는데 힘들다. 이렇게 생각하고 있는 학생들도 있어 얘기해요. And there are also many students here who are thinking, oh, it's so hard to study, and I'm not doing well in school. 진심으로 하나님의 말씀 듣고 제 얘기를 들으세요. But sincerely listen to God's words and my words. 그 고민 다 풀어놓고요, 아무 상관 없습니다. Then unravel all those problems because they are irregardless of you. 가장 큰 문제가 뭔가 하니까 이런저런 일, 가정, 교회, 환경이 아니고 맞지만 그게 아니고 가장 큰 문제가 뭔가 하니까 내가 왜 이렇지? 하는 겁니다. At your family, as well as your church and your environment, yes, those things are issues. But more than that, the biggest problem is you asking yourself, why am I like this? 그게 여러분을 방해하는 겁니다. That's what truly holds you back. 대부분 그런 생각해요. But most people think that way. 그럼 반대로 해봅시다. 아, 난 너무 잘 되네. Then conversely speaking, oh, things are working out so well for me. What is that? 공부가 좀잘 됩니까? Oh, are you doing well in your studies? 아, 부모님이 좀잘 이렇게. 잘 이렇게 가정 잘 만들고 잘 해줍니까? That are your parents treating you well and running the family well? 뭐 우리 교회 가니까 너무 재밌습니까? That is so fun to go to church. 제가 볼 때는 아니거든요. And the way I see it, that's not it. 아무 상관 없어요. That those things are irrelevant. 그냐부터 오늘부터 공부 걱정도 하지 마세요. And so hold that covenant starting today. Don't even worry about your studies. 여러분 부모님은 그렇게 말안 하고 <웃음> 학교에서는 그렇게 말안 할 겁니다. 왜냐 그분들 당연히 그렇게 얘기. And your parents and your teachers won't say this because rightfully they shouldn't say things like that. 막 결론부터 내리자면은. 여러분 지금 하고 있는 공부는 당연히 해야 될 기초지 그거 가지고 사업도 안 되고 산업도 안 되고 취직도 안 돼요. But in conclusion, the study that you are doing, you should rightfully do that for the sake of society. But you can't use that to better yourself or to do well in society or even get a job. 세상 나가려면 
당연히 해야 된 지식이지. 그까지 뭐 되는 게 아닙니다. That's the knowledge you must act, must naturally acquire in order to go on to society, but it's not going to work with just that. 옛날에 뒤떨어진 시대 때는 그거라도 됐어요. 왜냐 내가 졸업하니까 대학 졸업하고 취직하니까 월급도 생기고 그거란 말이에요. A long time ago, that was enough because with that you can get a job, you can go to college, and you can get paid. 앞으로와 여러분 시대 그런 시대 아닙니다. But the upcoming age, your time will be different. 네, 그래서 여러분이 하고 있는 걱정들은 하나도 안 해도 됩니다. And so you don't have to worry about the single thing that you're worrying about 자, right now. 자이 결론 내려야 돼요. And so come to that conclusion first. 그러면 여러분 앞 시대가 우리 시대인데 내가 이렇게 사람을 오랫동안 봤잖아요. And the generation that was ahead of you is my generation. And I've seen people for a very long time. I've seen outstanding politicians. 뭐 제주에는 막저 뛰어난 교수님들도 많이 있었고 봤고요. And there's also many outstanding professors, and I've seen them. 뭐 대단한 뭐 이렇게 장군들, 고무원들 많이 봤어요. That great cabinet members as well as public officials, I've seen them. 자, 이 사람들이 나온 결론들이 이렇게 가만 보면요, 결국은 아, 하나님이 정말로 원하신 이거다. 그거 못 하고 가는 걸 나는 봤어요. But if I look at that conclusion, I see that they're not able to accomplish what God truly wants for them before they leave this earth. 조금 무서운 얘기인데 사단의 심부름을 하고 가는 거예요. It's a bit of a scary thing to say, but they're actually running Satan's errand on this earth. 이런 말은 무슨 말이 되겠어요? Then if I say that to their face, they're probably going to be very shocked. 그래서 그 속에서 하나님이 정말 주시는 언약을 이룬 사람들이 요셉 같은 거면 있었던 거예요. But from within them, there were people who truly accomplished what God desired. People like Joseph. 오늘 생각하고 있는 하나도 안 어렵습니다. 가장 쉬운 데 있었던 거예요. So change your thinking today. It's not difficult at all. It lies in the simplest thing. 요셉이 노예로 감옥으로 갔을 때 가장 쉬운 데 있었어요. So when Joseph went as a slave to prison, they lied. It was in the very simple thing. 일단 뭐부터 생각이 되느냐? 내가 노예로 가고 이렇게 된게 망한 거냐? What was what's the first thing you must consider? I'm a slave right now. 성공한 겁니까? No, have I succeeded then? 아니잖아요. No, that's not it either. 그거부터 답내야 돼요. And so come to that answer first. 여러분 당장 여러분 집에 가고 학교 가고 가 보면 환기라고 있는데 처음부터 바로 속고 들어가는 겁니다. 아, 나는 왜 이렇지? Immediately you go back to your homes and to your churches and you have your surroundings and your environment and from the onset you are deceived. Oh, why am I like this? 뭐십 년만 지나봐도 알게 되고 여러분 다 살고 난 뒤에는 어 그렇구나 알게 되는데. In just ten years, you'll figure it out, and after the end of your life, you'll figure it out. But you don't. You lack that kind of experience right now. 여러분의 가장 장점은 미래가 남아 있다는 거고요. 단점이 있다면 많이 안 살아본 거예요. That your great advantage is that you've got the whole future ahead of you, but your disadvantage is that you don't have much experience in life. 이 중요한 때에 많은 사람들의 소리를 여러분 듣고 나름대로의 생각을 하고 있단 말이에요. Then at this important time, you hear the noise and the words of many people, and in your own right, you have your own thinking. 그게 바로 위험입니다. But that is dangerous. 그래서 여러분 지금부터 진짜 생각해. 나 하는 거 걱정할 거 없습니다. As I start now, really think this way. I have nothing to worry about. 여러분 주위에 있는 거는 문제 될거 없습니다. All the things around you can never be a problem for you. 조금 이제는 기도하면서 자세히 보세요. As now in prayer, look carefully at this. 그리고 그 중에 제일 힘든 게 부모님도 아니고 학교도 아니고 교회도 아니고 제일 힘든 게 나라 내가 왜 이렇지? In the midst of all that, the most difficult thing is not your parents, it's not your family, or even your church or school. It's yourself wondering why am I like this? 억지로 용기를 내서 나는 하나님의 자녀다, 나는 렘넌트다 하면 좋겠지만. 어떻게 그게 더 힘들지요? That you might muster up the courage to say, "Oh, I am a child of God. I'm a remnant." But that might be even harder. 아, 나는 너무 어렵고 공부도 힘들고 다 힘든데 나는 하나님의 자녀다. 나는 렘넌트다. 이 말하기가 힘이 들수 있단 말이요. I think it's so difficult. You're having, you're struggling with your studies, and you're saying, "Oh, I am a remnant. I'm a child of God." It might be difficult to do that. 예, 속지 말고 여러분들이 이유를 오늘 찾아내고 이제는 준비를 해야 됩니다. Don't be deceived. Find your reason today and start preparing. 그래서. 렘드 일곱 명 특징이 그 언약 속에 있었던 거예요. So the characteristic of the seven remnants is that they were within that covenant. 그 자체가 축복입니다. That itself is the blessing. 지금 여러분은 뭘 이루고 성취고 그런 나이가 아니고요. 그럴 필요도 없습니다. That right now you're not in an age where you're going to achieve or fulfill anything, and you don't need that. 예, 지금 이 시간에도 특별한 인재들이 삼 단체 속에서 빠져 있습니다. Even at this time, very gifted and talented people are lost within three organizations. 저주입니다. That's a curse. 지금도 여러분 똑같은 나이의 청소년이 저 모슬렘, 북한 이런 데서는요. 
완전한 이런 막 죽음 속에 빠져 있어. Even now adolescents who are the same age as you in places like North Korea in places like in other Muslim nations they are lost in darkness 네, and dying. 그는 여러분이 그렇게도 동경을 좋아하는 미국 유럽에 여러분 나이 렘런트들이 거의 다가 마약 동성애 인데 지금 빠져. What's even more ridiculous that youth your age in places like America and Europe that you love so much they're lost in things like drugs. 아주 쉬운 게 렘드 일곱 명은 그게 안 섞고 그냥 딱 은약 속에 속. But the simple thing is that the seven remnants were not deceived by that they just were inside the covenant. So you must remember. 지금 여러분 가지고 있는 거는 응답 받으라고 하는 게 아니고 가지고 있으면 그대로 옵니다. That what you have right now you're not going to gain answers with that right now if you hold on to that. Answers will come. 자주 잘못해 버리면 참습니다. 나는 뭐 이렇게 안 되지. But if you're not careful, you think that you're screening and burying it, wondering 혼자, why it's 혼자서, not working for you. 시계 no. 혼자서 방황하는 거야. And you're just wandering on your own. 아, 나는 공부도 안 돼. 어떻게 해야 되지? Oh, what should I do? I'm not even getting great, good grades. 그 조금 크니까 뭐 체면도 있어야 되고 막 그냥 뭐 교회 다니면서 어, 그래도 은혜 받고 집에 잠수하고. You get a little older and you got at least save face and so you participate in the conference and you pretend as if you're receiving grace. 그러다 보니까 뭐 어쩔 수 없이 나이 들면요. 지하고 수준 비슷한 거 만나가 또 결혼하게 되거든. And then as you grow older, you have no choice but to meet someone who has the same level as you and then get married. 뭐 처음 만났을 때는 막 그냥 좋은 것처럼 뭐 살다 보면 또 어렵고 말이야. Then when you first get married, it's all wonderful and good, but as you live, things become more difficult. 이런 식으로 가버는 겁니다. That's how time passes. 아주 아주 어릴 때부터 나와 나이 비슷한 친구인데 아주 공부 잘하고 괜찮은 아이. Now when I was young, I had this friend, and he got very good grades. He was a very good person. 얘는 그 교회 관심이 없어. But he had no interest in the church. 또 공부를 너무 잘해. But he got such good grades. 그렇게 교회 아들 스스로 비웃는 거죠. And so he would kind of look down on the church kids. 아, 공부도 못하는 것들이 뭐 이런 식이. And looking down on the church kids, saying, "Oh, they don't even get good grades." 그런데 나도 잘 아니까 그 사람은 뭐 자랑할 만해요. And he had things to boast about. I was close to him. 너무 자랑할 게 많으니까 자기 문제를 해결을 못하는 거야. There were so many things that he could boast about, but he could not solve his problem. 평생 동안을 정말로 이 작품 남긴 주의를 하나 하지 못하고 간 거예요. 내가 볼 때는 세상 신부로 보낸 거예요. His whole life long, he never left behind the masterpiece the Lord wanted, and he just ran the world's errands and left this earth. 개인에게는 말해줄 수 없지만 내 속으로는요 사단의 신부로 보내고 간 거예요. I could not say it to him, uh, 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 actually say it to his face, but personally, I believe he was running Satan's errands. 그또 내가 나이 같아요. 또내 친구들 그분 알잖아요. And another friend is same age as I am. 누나하고 형님하고 자기하고 아기 때 유교 전쟁 나가지고 넘어온 거요. That his older sister, brother, and himself, the Korean War broke out when they were young, and so they crossed over from the north to the south. 부모도 없어. And they don't even have any parents. 막내가 이제 나하고 나이 같은 거죠. The youngest was the same age as me. 근데 이게 말이요 공부를 잘해요. But amazingly, he was very good in his studies. 그래가지고 형님 누나는 신앙생활 잘하는데 얘는 그냥 막 해. And so his older brother and sister were had very good faith, but he was just faithfully just going attending church. 워낙 성실하니까 복음 있는 것처럼 보여. And because he was just a faithful person to begin with, it looked as if he had the gospel. 뭐 당연히 교회 아이들 막 신앙생활 막 기도하고도 안 해. 그럼. And rightfully looking at the other students living their walk of faith and praying, he didn't do any of that. 그래서 뭐 쉽게 당연히 이 우리가 늘 희망하는. And rightfully, he went to Seoul National University, a university that we all aspire to. And so he became a hero in our village. That's fine. And when he has a test, he doesn't even come to church on Sunday because he has to study. And that's fine. 우선 성적을 해가지고 미국에 유학 갔어. And with top grades, he went to study abroad in America. That's really something. 3년쯤 지났는데. He came back after about three years. 공부 다 하지 않고. That he didn't finish his studies. 정신이 돌아온 겁니다. He went crazy. 돌아도 보통 좀 이렇게 적응이 좀 돼, 인적응이 안 돼. That you know, even if you go crazy, there are some people who can kind of adjust to life, but he couldn't do that. 그래가지고 아유 참 아깝다 이랬는데 제가 신학교로 가니까요. And I really felt sorry for him, but when I went to seminary, he was sitting there in the class. 그런 정상적인 것 같으면 날 보고 어 반갑다 이래 되겠냐? 날 보고 그냥 가만히 있는 거요. And if he saw me, then normally he would walk up to me and say hello, but he just didn't say anything. 그 학교 물어봐서 제가 어제 학교 왔냐게 아니다는 거예요. And so I asked the school, how was he attending the seminary? 공부하다가 돌아왔기 때문에 
누나가 와서 부탁을 하더래. He went crazy while studying, and so his older sister came and begged the school. 제가 사고 치는 라인 아니까 얼마든지 그, 이거 학비는 드릴 테니까 뒤에 앉아서 공부 좀 하게 해달라. He's not going to cause any problems, and we'll pay for the tuition. And so please just let him sit in the back of the class and attend class. 그래서 내가 야, 다른 사람 모르죠. 나는 충격이 이래 보니까요. 지 혼자 미국이라 다 영어로 써. I know they don't know, they don't know, but I was so shocked. I looked carefully what he was writing down, and he was writing all these notes down in English. 좀 이상하지 보면 이렇게 막. It's a little strange when you look at. 화장실 갈 때도 가방 거다 챙겨 들고 와요. And even when he goes to the bathroom, he packs all of his bags and takes it with him. 근데 거기서 내가 놀라운 걸 발견했어. But there is one amazing thing that I uncovered there. 우리가 학교에서는 그 하루에 한 번씩 예배드리는 게 있어요. That in the school, once every day, we have chapel. 예배요. 예배 시간만 되면 가방 들고 나가는. As soon as it's time to worship, he would pack his bags and leave. 잠시 안 하죠. Isn't that strange? 한 번도 안 봐요. That without exception. 예배 딱 끝나면 또 오는 거예요. As soon as the worship is over, he would come back. 어쩌다가 와, 예배 드리다 보면 예배 시간이 좀 길어질 때 있잖아요. I know there are times where as we're worshiping, it goes a little bit longer. 어떻게 하는지 그것도 좀더 늦게 와. I don't know how he finds out, but he would come exactly when it's over. 뭐 그런가 보다. And I just thought of nothing of it. 나는 이제 전도사 돼가지고 전도 운동 한참 하다가 우르기 장로님이 저를 초청을 했어요. And then I became an assistant pastor and while doing the evangelism movement, one of the elders of my church invited me someplace. 어, 큰 병원인데 찬양대회를 한다는 겁니다. It was a very large um, hospital and they were having a praise concert. 그럼 뭐 심사위원으로 오라는 거예요. And they were having a praise contest and he asked me to come as a judge. 그 장로님 저는 음악이 전문성이 없는데 그렇게 아, 대충 하면 된다는 거예요. And I told the elder, you know, I don't have any professional um, music um, background. He said, it's okay. 그 우리 장로님이 하니까 막 갔어요. And because the elder was running it, I went. And there again, I was shocked. 그 친구가 머리 바꿔갖고 피아노 치고 있는. That my friend, he had shaved his head and he was sitting there playing the piano. 그래 장로님 물어, 장로님 제 알지 잘 압니까? 아니 그 알죠. And so I asked the elder, elder, do you know this person? And he said yes. 어떻게 그래 피아노도 치고 다 하네요, 내가. I said he's able to play the piano and do everything here. 아 여기서 다약 먹고 이렇게 조절하기 때문에. Oh, it's because we regulate everything by giving him medication. 실력도 있어 그 피아노도요 막 조금 배운데 잘 쳐요. 여기. And he's very skilled. He didn't even learn much about piano, but he plays it very well. 그래 장로님께 물어봤어요. And so I asked the elder. 저 저희 언제 낫겠습니까? 물어봤어요. When do you think he will get well? 장로님이 대답이 안 나를 겁니다. And the elder answered, I don't think he'll get well. 평생 그렇게 고생하는. He's going to suffer that way for the rest of his life. 야 이런 것들 보면서요. 자칫 잘못 우는 속아요. Looking at things like that, if we're not careful, we can be deceived. 청소년 25시. It's youth 25 hours. 이제는 여러분 이 잡음을 꼭 잡아야 됩니다. Now you must grab hold of this covenant. 참된 복음이 강인돼야 됩니다. That you must imprint the true gospel. 여러분들이 지금부터 다른 걱정하지 말고 정말 여러분이 하고 싶은 것을 일찍부터 시작해라. I start now. Don't worry about anything else. But the things that you really want to do, start that early. 그게 참 공부고 참 행복입니다. That is true happiness and true studies. 그래서 여러분 일단 성인식, 사명식, 파송식이 공부하는 중에 다 끝나야 돼요. And so while you are studying, you should end your coming away ceremony, your missioning ceremony, and your commissioning ceremony. 그게 가능합니까? But is that possible? 여러분들은 꼭 기억해야 됩니다. 이거는 노력으로 되는 것도 아니고 안안 안 하는 것도 아니고. You must remember, it does not. It's not working with effort. It's not something that you can just lay, sit back and not do either, though. 이십오시란 말은요. 다른 시간입니다. Then when we say 25 hours, we're talking about a different time. 요냐면 딱 붙잡기만 하면 돼. All you have to do is just simply hold to this covenant. 다른 시간. A different time. 어떤 시간 말입니까? What kind of time? 다윗입니다. It's David, 대표로 세운 거예요. 16:1-13. 이번에 이 주제는 시편 78편 잘 아는 거 아닙니까? And we're very familiar with Psalm 78 for 70:72. 그 동안에 이제 우리 오랫동안 집회를 못 했고 또 선배들이 많이 나 졸업에 나갔잖아요. And for a long time we were not able to do a conferences and the students that were above you they've all graduated. 그러나 이런 꾸준히 각 교회에서 지역에서 우리 램드 가르치는 지도자 통해서 말씀 받아왔기 때문에 
집에까지 온 거예요. But we've come this far because in the in your regions and through the youth leaders, you receive training until now. 이제는 모든 것 끝내고 딱 믿으면 됩니다. 알면 되는 거예요. And now end this all and just believe. All you have to do is know this. 아는 게 힘입니다. Knowing this, that's your true power. 에, 뭘 알아야 됩니까? What must you know? 지금 현재 에, 여러분들이 왜 다른 시간을 가지라고 하느냐 할때뭘 이해해야 됩니까? Now what are we? Why do we say you must have a different time? What must you know? 요때 이미 다윗 때 불레셋 시대가 와 있었던. At this time during David's age, the age of Philistine came. 그리고 엄청난 흑암 재앙 이런 시대 왔는데. 다윗이 뭘 붙잡았는 거 하니까요. And it was an age of incredible disaster and darkness. But what did David hold to? 여때 사무엘 만나서 모든 얘기 다 들었겠죠. At meeting Samuel at this time, I'm sure he heard everything. 그 중에 가장 큰 언약이 And the greatest covenant from all that? 있었던 걸 얘기했겠죠. I'm sure he told him everything that happened. 언약계였습니다. Was the Ark of the Covenant? 다른 사람들 상상도 못하는. It's something other people cannot even imagine. 이거 뺏긴 거 얘기했죠. I'm sure he talked about how that was stolen. 돌아온 거 얘기했죠. And also about how it was returned. 언제 만들어졌는가 얘기했죠. And also when it was made. 이게 언제 어떻게 해야 될 것인가 얘기했겠죠. And what will happen to it in the future? I'm sure he told him all that. 그날로 다윗이 이 언약 붙잡고. From that day on, David held his covenant, and it works. Of verse 13 took place. 그래서 다윗이 일반 사람 생각 못하는 큰것두 개를. And that's why David was able to do two great things that the average person could not even imagine. 일천망대를 세웠어요. That he raised up a thousand partisans at that time. 어릴 때이 언약을 품고 있다가 일천망대를 세웠다만 나라를 완전히 살린 거예요. Embracing this covenant to his heart when he was young, and then once he grew older, he was able to build a thousand partisans. That means that he completely saved the nation. 처음으로 성전 준비를 왔어요. And for the first time, he completed the preparation for the temple. 여러분들은 알기만 하면 돼요. All you have to do is know this. 놀라운 일이야. 기성 세대가 알지 못했던. It's really amazing. It's what the adult generation did not know. 아니 이 언약 붙잡고 다른 시간 가지니까 지도자들이 알지 못해. Holding this covenant and having this different time, they knew what not even the leaders knew. 이 부분을 딱 알고 있었던. They knew this. 그래서 여러분이 지금 이제 뭐 하기 전에 정리를 몇개 해야 될게 있습니다. So starting now, before you do anything, there are a few things you must organize. 성경이 기록되어 있습니다. Is recorded in the Bible. 왜 이렇게 지구상에 큰 어려움이 일어납니까? 세 가지 사건 때문에. Why are there all kinds of disasters arising on this earth because of these three incidents? 이거는 여러분밖에 모르는 거예요. And it's something that only you know. 근데 다른 사람들이 거의 모릅니다. But nobody else knows. 그럼 몰라도 되느냐? 모르면 큰일 나요. But should they remain oblivious of this? If they don't know this, they will be in trouble. 이세 가지 사건이 뭡니까? What are these three incidents? 전혀 꿈에도 사탄이 나타나서 마음을 뺏어는 어떻게 뺏었냐 하나님 믿지 말고 네가 중요하다 하나님처럼 되는 거다. It's something they can never imagine. We saw that Satan appeared and he says, "Oh, you don't have to believe in God. You can become like God." He stole away their hearts. 그게 에덴 동산 사건이죠. That was the incident of the Garden of Eden. 앞으로 여러분 가는 길에 지금 이말못 알아들으면 평생 이 얘기 여러분 귀에 들릴 겁니다. And in your life path, if you don't understand these words, you're gonna hear them over and over again. 굉장히 좋은 말로 네가 중요해. And the words sound so important. Oh, you are important. 아, 네가 네 인생을 살아야 돼. You have to live your own life. 얼마 좋은 말입니다. How wonderful are those words? 좀더한간더 나가 더 나갑니다. Take it one step further. 네가 하나님처럼 되는 거야. You can become like God. 조금 더 나갑니다. Take it one step further. 네 안에 있는 어, 너를 발견해라. You have to uncover the real you inside of you. 전부 이 뉴에이 점상입니다. That is all the words of the New Agers. 어른 들으면 너무 좋은 말이거든. Then at first glance, the words sound wonderful. 너무 좋으니까 뭣도 모르고 목사님들 가운데 많은 다른 교단 목사님 설교 들어 보면요, 90% 뉴에이지 메시지. And they're so wonderful. Not even pastors though. If you look at 99% of the pastors who are giving sermons in other denominations, they're talking about this new age message. 전혀 모른대. 교인도 모르고 여러분도 모르잖아. 그 좋은 건데 뭐. But they don't even know it, and not even church members know it. You don't even know it. Oh, those words are so wonderful. 그 요는 하나만 뜨면 돼요. But just open your eyes to see this one thing. Take it one step further. 어? 
네가 부처가 되는 거야. Oh, you become Buddha. 네가 네피림이 되는 you 거야. You become the Nephilim. 같은 말입니다. And the words are the same. 이런 좋은 말에 여러분은 그대로 속게 돼 있어. And people are going to be deceived exactly that way by those wonderful words. 하나님 안 믿는 능력이 생겨. You don't believe in God, but you've got power. 네피림 사건. That's the incident of Noah's Nephilim. It was Noah's age. 그러고 본인 의도 없이 하나님께 도전하는 일을 하게 돼요. Then without their own intentions at all, they do the work of challenging God. That's the incident of the Tower of Babel. 여러분이 이 힘을 딱 지금부터 길러야 돼 믿어야 돼요. And start now. You must equip yourself with this power. Simply believe. You need to know this. 지금. Right now. Remnant 알면 끝입니다. And remnants, if you know it now, then that's it. 속지 마세요. 머리를 그냥 신경 쓰지. What must you do? Don't be concerned with that. 그냥 기다리고 그냥 하면 돼요. Just wait and do this. 와 우리가 지금 어, 어떻게 뭐 싸워야 되느냐? 거짓말이야. Oh, what should we do? What should we fight against? No, don't listen to those lies. 여러분은 remnant입니다. You are the remnant. 하나님이 눈에 보이지 않게 성삼의 성능 영으로 여러분과 분명히 함께 계십니다. Unseen into our eyes, the Triune God by His Holy Spirit is absolutely with you. 모든 세계를 움직이고 있어. And moving the entire world. 아, 여러분 이제 학교 졸업해서 이제 대학 가게 되면 이제 이, 두 이념이 여러분을 건드릴 겁니다. That once you graduate from school and you go to college, there'll be these two ideologies that approach you. 극좌파, 극우파. Extreme right and extreme left. 건드릴 겁니다. That they're going to approach you. 이것들이 다 사단입니다. But that's all the work of Satan. 속지 마세요. Don't be deceived. 힘이 없으면 따라가야 돼. And if you don't have power, you're going to be dragged along by them. 힘없으니까. Why? Because you lack the power. 이 말을 못 알아들으면 큰일 나요. And so if you don't understand these words, you'll be in trouble. 그래서 계속 싸워 전쟁이 나는 거라죠. That's why they keep on fighting, and later on, wars will break out. 똑같습니다. 이것을 삼단체가 지금도 하고 있는. 알고 있죠. You know 그래서 세 나라가 있는 겁니다. So 그걸 여러분 많은 알고 있으면 돼요. So 자, 이걸 this. 정말 안다면 내가 염려할 게뭐 있습니까? Really 이거 정말 안다면 3단체가 지금 이 미국과 유럽 세계로 움직이고 있잖아요. Really 그 하나도 부럽지 않죠. 아, 걱정 대상이에요. 애굽 강대국이 아닙니다. 미국 강대국 아닙니다. 선교 대상이에요. 그렇죠. 바벨론 강대국 아닙니다. 선교 대상이에요. 여러분 낙심할 이유가 없어요. 그렇죠. 뭐 때문에 공부 잘해야 됩니까? 누굴 위해 잘해야 됩니까? 뭐 해야 됩니까? 이러니 영적 세계로 움직이는 리더가 안 나오는 거예요. 그런데 하나님이 렘드 시대 이런 새로운 지금 불렀 겁니다. But God has opened the age of the remnants and now called you. 세 가지 나라. The three kingdoms. 이 경제가 최고지 왜냐 먹고 살아야 되니까. And finance that's everything. Why? Because they gotta live and eat. 세상 나라. That's the worldly kingdom. 눈에 안 보이는 사탄의 나라. And also the very invisible Satan's kingdom. 하나님의 나라. And God's kingdom. 이게 세계관입니다. And those are all worldly. 여러분이 가져야 될 세계. That's the worldview you must have. 자 이걸 안다면 아. 뭘 해야 될 거냐 이전에 알면 벌써 달라져. And if you know this, even before you ask what you should do, you will be different. 틀림없이 약속함. 여러분 알고 있으면 모든 응답은 오게 돼. And that I can promise you, if you know this, then all the answers will come. 그래 지금은 응답받을 준비를 하는 거. And so now you are preparing to receive answers because they're on their way. 이런 놀라운 일이 어디 있습니까? And so how amazing is that? 아니 다른 사람들은 전부 멸망이 심부름하고 있는데. 다니엘 같은 사람들은 이걸 알고 그 응답의 자리 딱 있어 보여. Everyone else is running errands for destruction, but people like Daniel they knew this, and that's why they chose this. 그래서 바울이 렘넌트만 찾아간 겁니다. That's why Paul just sought out all the remnants. 회당으로. In the synagogue. 이들에게 심었던 놀라운 메시지가 세계를 바꿀 거라 아무도 생각 못. And the amazing and the message that was planted into them, no one ever imagined that would change the world. 자 이번에 메시지 세계 들으면서 오늘부터 끝내세요. 내가 지금 뭐에 나는 낙심하지요? 아니라니까요. And so as you listen to your three messages, end everything today. What is discouraging you? No, that's not it. 아 나는 왜 이렇게 공부가 힘들지? Oh, why is studying so hard? 대충 하세요. 진짜 할걸 찾으세요. Just vaguely do that and find what you must really do. Isn't that so? 그렇죠. 왜그 고생에 내가 희생돼 죽습니까? 그거는 선생님 생각이에요. Then why are you going to sacrifice yourself? No, to the and study so hard for that. No, that's too much. 공부는 성실하게 재수 있는 사람 못해. 그러나 여러분 걸 찾아요. Just vaguely.
safely do your best in your studies, we'll find what belongs to you. 옛날에는 모르겠지만 앞으로 그렇게 안 하면 여러분 살아남지도 못해. I don't know about that in the past, but if you don't do like that in the future, you cannot survive. 여러분 2030, 2080시대의 사람이라니까. That you are people living between the ages of 2030 and 2080. 다 바뀝니다. And so everything will change. 지금 하세요. 흐름은 똑같아요. And so do this now. The, the stream is the same. 그래서 하나님이 세상이 해결하지 못하는 해결책을 주신 겁니다. That is why God gave us a solution because the world can't solve this. 이 말을 알아들어야 왜 세절기를 주세요. You have to understand these words in order to understand why the Lord gave us the three feasts. 이걸 모세가 알은 겁니다. This is what Moses knew. 왜 Why did he give the Ark of the Covenant? Why were they tabernacles? 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 Why were they t a b e r 갈보리산, 감남산, 마가다락방에 세결된 이 답들이 딱 나옵니다. And then we see the answer of Calvary, Mount Mount of Olives, and Mark's upper room. 자, 간단하게 마음을 생각하고 지금 편안하게 영적으로 기도하시면서요. 아, 나는 지금 무엇을 지금 준비를 해야 될까? They very comfortably, uh, very be spiritually comfortable, and think of it in a simple way. What must I prepare right now? 영세전 25라고 하는 것은 여러분은 지금 25시 요 단어를 세 가지를 이해해야 되는데 신앙생활 하다가 오는 게 아닙니다. 영세전에 있습니다. 저녁에 할 이강은 지금 있는 25시 마지막 강의는 영원히 있을 25시. 그래서 하나님이 영세전에 벌써 이미 준비해놓은 25시. 이 단계로 들어가야 여러분 24시라는 세계를 이길 수가 있는 겁니다. 네. 조금 어려울 수 있지만 잘 에, 여러분들에게 이해 못할 수도 있는데 제가 보기는 대부분 사람이 잘못 알았는 것 같아요. That these words might be a little difficult. It might be hard for you to understand. But the way I see it, most people don't seem to understand. 네, this. 를 알아들 거다. But I believe the remnants will understand. 대부분 못 알아들으니까 갈보리산, 감람산 마가 다 끝났다. 그리스도 하나 오직 성령 이 부분이 되게 도움이 안 되는 거죠. That most people they don't understand that Christ finished it all. Christ, God's kingdom, the Holy Spirit, it is ended. But because they don't really know this, it doesn't really help them. 이미 영세 전에. Even before eternity, the Triune God, unseen to our eyes, it is with us by the Holy Spirit. Before eternity, the blessing of the throne. It's amazing, isn't it? Even And before eternity, we have the answer to save the three ages. And so you are enjoying it. And this was not this was not formed right now. It existed before eternity, even before David was made. That these things existed. And so you have to catch on to this. Oh, that's what it is. Enjoying this is prayer. 여러분 이 축복 누리는 게 기도인데. Enjoying this blessing is prayer. That you are coming in, comes inside of this Genesis 1:27. 나의 완전히 생명 속에. Inside of my life. 나의 영혼 속에. Inside of my soul Genesis 2:7. 나의 인생 삶 속에. And inside of my lifestyle in Genesis 2:18. 그래서. 세 가지가 지금 나오는 겁니다. 여러분들이 지금 언약을 오늘 붙잡는 것은 영원한 각인 시간이에요. 
속지 말아면 돼. 지금 응답 응답 아닙니다. 영원한 각인 시간을 지금 하고 있는 거야. As long as you're not deceived. And so the answers right now are not real answers. It's a time of eternal imprint. 아니 왜 저렇게 많이 배운 분들이 저렇게 막 문제를 많이 일으킵니까? 여러분 나이 때 각인된 거야. Why are those highly educated people raising so many problems? Because it wasn't. That's what was imprinted in them when they were your age. 그래 저는 어떻게 볼 때는 어, 불쌍하게 보입니다. And so in one sense, sometimes I feel sorry for them. 쭉도록 공부해가지고. 최고 대학 들어갑니다. They studied so hard and went to the best university. 다른 사람 필요 없어요. And they don't need anything else. 좋지요. And that's a wonderful thing. 여러분이 볼 때는 부모님 볼 때는 성실한 겁니다. And so in your eyes and the eyes of your parents, they were very faithful. 예, 쭉도록 해가지고 고시 합격합니다. And they worked so hard to pass the bar exam. 예, 쭉도록 해가지고 이제는 파트에다가 일합니다. And they worked so hard and got into their 예, different. 쭉도록 해가지고 이제 정치 계통 갑니다. And now they head towards the political field. 다른 사람 배려하지 않습니다. They're not considerate of anyone else. 결국 뭐냐? And ultimately, they fight with others. 결국은 마지막 장에서는 원수를 만나. And ultimately, at the very end, they meet their enemies. 그래서 싸우다 죽는 겁니다. And they fight that way and die. 불쌍해요. I feel sorry for them. 렘드 그 사람 빨리 넘어서 그 사람들이 언제 각인 다 했냐? 여러분 나이 때 각인이 다 되어버린 거예요. And so Rem has quickly overstepped this. When was that imprint in them? When they were your age. 두 번째입니다. Number two. 지금 여러분들이 당하고 있는 모든 것은 영원한 뿌리로. All things you are facing right now, that will become the eternal root. 영원한 체질로. And also an eternal nature. 쉽게 말하면 렘넌트의 자본 언약은 전부 각인 뿌리 체질 된다 그 말. And so simply put, all the covenants that remnants hold onto that will become your imprint root and nature. 성경을. And so let's look at the Bible. 시편 칠십팔 편. As Psalm 78, verse 70 to 72. It's when David was young. 여기에서 세 가지 시스템이 만들어. And from here we see three systems. 어떤 시스템입니까? What kind of system? 영적 시스템과 기능 문화가 다 같이 좀 어릴 때. And so spiritual system, culture, and skill, they hit everything when he was young. 그리고 성경 보세요. And also look at the Bible. 이 사무엘상. For Samuel, chapter 16, verse 1 through 13. 이 어릴 때 여러분 나이 때 받은 이 언약이 영원한 뿌리로 내리기 시작해. We saw that the covenant he received at your age became his eternal root. 사무엘상 17장 And for Samuel chapter 17, verse 1 to 47. 여러분 나이 때 이런 것을. And this took place when when they when he was your age. 이게 전에부터 있지만 영원한 체질로 딱 봐. And this existed from the beginning, but it changes into his eternal nature. Remnants는 절대 속지 마라. And so remnants don't be deceived. 여러분의 환경에 속지 마라. Don't be deceived by your surroundings. 그 전부 축복입니다. And so it's all blessings. 여러분이 너무 안 좋은 조건 상관 없습니다. That your terrible circumstances. 이거 안 되면요. 평생을 교회에서 집에서 고생하다. And if you don't have this taking place, then you will suffer the rest of your life in your family and in your church and in your workplace. 이것만 되어지면 여러분은 세계 복음에 힘이 생기다. But if this does take place, you'll gain the power to do world evangelization. 그걸 보고 25시라고. We call that 25 hours. 확실합니다. And so it's a sure thing. 여기 계신 목사님 통해서 목사님들과 저를 통해 여러분 통해서. And through all of you and all our pastors, world evangelization will continue to take place. 자랑할 것도 없고 교만할 것 없어 우리가 행간 아니에요. 하나님이 그렇게 역사를 하시는 거예요. No reason to boast. No reason to become arrogant because God did it that way, and God will continue to work. 자, 이 본문을 여러분 잘 알고 계신단 말이죠. That you're familiar with these scripture passages. 도대체 목동 때 뭐하고 있었냐? Then while he was a shepherd, what did he do? 정확한 말씀과 기도 찬양하고 있어요. Actually, he had the word, prayer, and he was praising. 어렵지 않잖아요. It's not a difficult thing. 목동으로 있을 때에 이거 했다니까. That he did this while he was a shepherd. 다른 사람들은 전부 속아가지고 뭔가를 하려고 했는데 다윗은 목동으로 있으면서 이거 한 거야. Everyone else was deceived, and they thought they had to do something. But while David was a shepherd, he did these three things. 딴거 없습니다. It isn't anything else. 목동으로 있으면서. 양한 마리 잃어버리지 않은 and while he was a shepherd, 기능 갖춘 거예요. He honed his skills so that he would not lose even a single lamb. 어디가 다른 거 하니까 
벌써 여기에 대한 축복을 누리고 있었다. But what was the difference? He was already enjoying the blessing of what was in our introduction. 이때 중요한 것이 온 겁니다. At this time, something very important came to him. 이때 다윗에게 미래에 할수 있는 달란트들이 지금 다. At this time, he was able to find his future talent right now. 어 시편 78편 70절 7 1 읽어 보면 중요한 단어 하나 나옵니다. Then if we look in Psalm 78 verse 72, we see a very important term here. 뭐가 나오는 거니까? What does it say here? 양 우리에서 이스라엘을 기르는 자로 그럼. Then he was chose David from among the sheep folds. 다윗이 목동이 본인 모르는데. And so while David did not even know, while he was just a shepherd. 양 우리에서 이스라엘을 기르는 자로 이 말은 목동으로 있을 때 하나님은 왕으로 벌써 준비를 시켰다. Then from the sheep sheep folds. To become the shepherd of his people <웃음> Israel, that means God already chose him while he was just a shepherd. Remnant, 들이 기억해야 됩니다. So remnant, 여러분은 지금은 준비하는 시간인데 지금 붙잡은 이 언약은 영원한 각인이 될 것입니다. That right now is a time of preparation. What you hold on to right now will become your eternal imprint. 여러분 언약 가진 이 사람들과 이 만남은 영원한 뿌리를 내리. And your meeting with other people with the covenant that becomes your eternal root. 지금 여러분 주위에 있는 모든 사건들은 영원한 체질로 바뀌어. And all the incidents around you will change into the eternal nature. 그게 25시. That is 25 hours. 그래서 지금까지 메시지 왔던 거하고 다른 큰 넘어서는 언약이 오래 시작됐다. And so little different from all the message we heard until now, we're going to take another a direction of another message that oversteps all that. 지금부터 안전히 이 자리에서부터요 믿고. And so, starting now, really begin to believe this and pray. It was given to David at this time already. So you must. 여러분 지금 여기 앉아서 메시지 듣고 교회 가서 은혜 받고 있는데 정말 이 사실을 속지 않는다면 준비되는 시간. That right now you're sitting here in the message, you go back to church and you listen to the message. But if you're not deceived, then really prepare. 그래서 첫 번째 주제 remnant의 주 단어는 뭐냐? So the first thing that I want to give to the remnants. 속지 말라. Do not be deceived. 안 속는 게 답이야. That not being deceived, that's the answer. 자꾸만 속아요. But people keep on being deceived. 실컷 집회 삼에서 다 기록 다 해놓고 나가서 현장 가면 또 속아. They come to conference, they write down all the messages, but when they go outside, they're deceived once again. 이 설명을 다할 수가 없어요. Now I can't explain all this. 여기 지금 세계 복음 하고 있는 목사님들 있잖아요. We have our pastors here doing world evangelization. 이 사람들이 엄청난 축복 받은 사람들이거든요. And there are people who have received tremendous blessings. 이 사람들 과거를 보면요, 굉장히 고생했던 사람들. But if you look at their past, they suffered so much. 제가 볼 때는요. In my eyes. 그런데 그 빠지지 않고 다 넘어선 사람들. But there are people who did not get lost in that, but actually overstepped. 그 빠져버리면 안 돼요. And you can't get lost in that. 그래서. 지금 이 시간은 여러분에게 하나님이 굉장히 중요한 달란트 다윗에게는 왕을 준비하는 시간. And so right now is a very important time for David. That time was finding his talent of becoming the king. 두 번째 여러분에게 지금 가장 중요한 게 뭐냐? 이 복음을 전달해 주는 중요한 사람과 만남입니다. What's the second very important thing is having the important meetings of people who can relay this covenant to you. 대제사장 사무엘과 만남. It was a meeting with the high priest. 자, 여러분하고 똑같이요. 이 만남에서 뭐가 일어났냐. 이걸 보고 강단의 축복. 사무엘을 만났는데. 여기에서 굉장한 게 나오죠. 사무엘상 16장 23절. 최고의 응답이 일어납니다. 이 알고 있어야 됩니다. So 최고의 응답이 뭐냐? So 다윗이 가서 찬양하는 동안에 뭔 일이 벌어지요? 사울 왕이 낙신이 떠나갔습니다. 여기서 나오는 게 뭡니까? 이 달란트에 대해 이제 전문성 이때부터 나오죠. Regarding this talent, you find your sense of specialty. Remnant 가는 곳은 허가 무너질 겁니다. That wherever our remnants go, darkness will fall. 자, 이때였습니다. The darkness will flee, and so it was at this time. 다윗에게 최고의 기회가 온 겁니다. The greatest opportunity came to David. 요걸 명심해야 됩니다. And so keep this in mind. 
어떻게 오냐면 How does it come? 주로 위기를 가지고 왔잖아요. And usually through crises. r e m n a n t 기억해야 될 거. And so r e m n a n t you must remember. 그러니까 속거나 두려워 버리면 다 놓친다니까요. And so if you are deceived or if you fear then you lose hold of everything. 이 세계가 깜짝 놀랄 만한 사건이 터졌어요. An incident arose that surprised the entire world. 자, 여러분 가는 길이 옵니다. Then in your life path this will come to you. 도대체 이게 무슨 일이냐 말이야. And what exactly is this? 이걸 안 하고 있는 사람은 도저히 눈치를 못 채는. And those who are not doing this they can't catch on to this at all. 이게 여러분은 살아가는 일본의 키입니다. But this is the first key to your life. 뭔 사건이 딱 생겨. Some incident like that. 이게 키입니다. That is the opportunity. 이스라엘 전체가 꼼짝 못 하는 일이 생긴 거예요. And something happened that to that <웃음> not a single person in Israel could do anything. 그게 뭡니까? What was that? 골리앗이 나타나. Goliath appeared. 렘넌트 우주 다윗이 여러분 나이 때. It was when David was a remnant. 여러 타임이 딱 옵니다. This kind of time will come. 골리앗이 나타났는데 그냥 나온 것이 아니고 막 크인이야 그죠. Goliath appeared and he didn't just appear. He was a giant. 막이 1m 막 90m 정도가 아니고요. 뭐 거의 막 2m 넘는 3m 가야 되는 큰 거인이야. That not just what, about a meter and 90 centimeters, but he was almost two meters, almost three meters tall. 전쟁을 하자는 게 아니요. And he wasn't asking to battle. 전쟁하면 Israel. 힘들고 다 국민도 힘드니까 일대일로 하자는 겁니다. If we go into battle, it's hard for everyone, and so let's all let's just do one-on-one -on -one combat. 그것도 나에게 지면 이스라엘 나라를 다 내놔라는 거예요. And if you lose to me, all of Israel must surrender. 내가 지면 다 죽겠다. And if 싸움이야. I lose, then I, we will surrender. That's what he's saying. 이일 벌어진 겁니다. And so that's what happened. 이스라엘들 벌벌 떨었어요. All the Israelites were trembling in fear. 사울 왕 벌벌 떨었어. And King Saul was trembling in fear. 온 이스라엘이 벌벌 떨었다. All the Israelites were trembling. 무슨 이런 일이 생깁니까? 역사에서 우리 있었던 일이에요. But historically, this took place. 아무도 볼수 없는 것을 여러분 통해 보게 할 겁니다. That what nobody else can see, people will see through you. 속지 마라. So don't be deceived. 지금 뭔 고민을 속지 말아요. That what are you worried about right now? Don't be deceived. Just do that. Don't be deceived. 야, 저거 되게 대단하네요. 속지 마라. Wow, that's so tremendous. Don't be deceived. 블레스이 대단합니까? 속지 마라. Is Felicia outstanding? Don't be deceived by that. 답은 그거요. That's the answer. 내가 레몬들 옛날에 저 중고등 가르칠 때 면담해 보면 야, 니뭐 문제가 뭐냐? 아, 문제 없대요. When I was in charge of youth group, and I would ask the remnants, "Oh, do you have any problems?" They would all answer, "No, I have no problems." 뭐 진정으로 아, 나는 이런 문제가 뭡니다. 내놓으면. 내가 얘기를 할수 있을 건데 안 내놔요. That if they would just open up and say this is my problem, I could talk with them, but none of them said a word. 그 에스도 보고 야 에스도 님은 문제 있어 없어 없습니다. I said, oh Esther, do you have any problems? No, I have no problems. 저 장진혁 불러 장진혁 님 문제 있어 없어 없습니다. And I would call 장진혁 and say, 진혁, do you have any problems? And he says, no, I have no problems. 그래. I said, oh really? 왜냐 나는 이제 답내 주려고 하는 건데. 내가 그 하나하나 면담 시작했단 말이야. I want to just comfortably give the answer. 문제 없다는데 뭐. But they're all saying they have no problem. 이제 다 속이고 있는 거지. So they're deceiving themselves and others. 속지 말아야 되는데 이게. Yeah, you have to be. You should not be deceived that way. 그냥 물어봤어. And so I asked. 장진영이 이제 문제 있나 없나. And so I asked her, saying, Oh, does Chen Chen have problems? Oh, asked Esther. 문제 많습니다. And she would say, Wow, he's got so many problems. 무슨 문제인데? I said, What kind of problems? And she would tell me all of them. 장진영이 너무 물어봤어요. Then I would ask Chang Jinyo. 야, 에스더 지금 문제 있나 없나? Hey, 문제 투성입니다. Does Esther have any problems? Like she's full of problems. 보통 우리 그렇잖아요. And most of us are like that. 그래서 제일 문제인 게 뭐냐면 중고등학교 갈 때면 이게 진짜 문제냐? And so what's the very first thing that I would do when I approach youth? I would say, is this really a problem? 고민 납치 하겠어요. And so I began with that kind of counseling. 간단하다니까요. It's simple. 진짜 문제냐? Is it really a problem? 회장 하나가. 어쩌다 회장이 된 거예요 투표해가지고. And so there was this one person who happened to be the president of the youth group. He just happened to be cut because of the vote. 내 고등부 처음 만났는데 이거 중직자 아들이요. And he was the son of a church officer, and it was when I was first in charge of the youth group. 그래 와서 뭐 이상한 행동이 근데 회장이 돼 버렸어. And so he would come to church and do strange things, but he was elected president. 아이들 걱정될 정도예요. To the point where the other students were worried about him. 뭐 실실 랜드 농담을 뭐 질문을 뭐 이상한 질문을 하고. And you know, you'd have jokingly ask me these strange questions. 어떻게 되겠어요? Then what's going to happen? 그래서 내가 아, 걔를 내가 낙심하지 않고 이렇게 사람을 확인해 본 거예요. And so I didn't want him to become discouraged, and so I just confirmed some things about him. 아, 그때는 이유가 있었어요. And I realized there was a reason for that. 부잣집이에요. He's the, he has a, comes from a very wealthy home. 예, 아버지 엄마 이혼을 한 거예요. But his mother and father got a divorce. 그러니까 이제 이혼하고 엄마 아버지가 
어디 뭐, 저, 아주 젊은 여자, 뭐, 쉽게 말하면, 다방에 있는 이런 여자를 데려다가, 엄마로 데려다가. And so after getting divorced, his father brought home a very young girl, probably somebody that he met in the bar, and brought her as the new mother. 그 얘는 이제 주일 되면 예배 빨리 마치고 원래 자기 엄마 찾아가. And so what he does on Sundays, he quickly finishes with the worship and goes back to find his real mother. 어, 집에 몰래. He would secretly do that. 그 얘는 주일 예배 들어오는 게 문제가 아니고 대충 시간 띄우고 엄마 찾아가는 그게 And so for him, coming to church was not the issue. He just had to spend time at church and then spending the rest of time with his real mother. That was his real point. I could understand that about him. I said, oh, that's what it is. And so when I look at him saying, what's wrong with this kid? And then when I understand him and look at him, spiritually, it's already different. And as I would speak with him, the key was, what is the real problem here? I spoke to him while explaining the gospel, and it really was the work of God because he understood. And from that point on, he began to change. And what's the very first thing that changed about him? And then he would tell his friends, as soon as I graduate from high school, I'm not going to even tell my parents, I'm going to go to the military. 아무도 말안 하고 갈까? 쉽게 말하면 이제 그만큼 상처를 받아. Then he didn't want to tell anybody, but he would go straight to the military. That's how much scars he had. 그러고, 그러니까 그러면서 하는 말이 한 사람에게는 말하고 갈까요? But he said, there is one person I will tell though. 그래, 아이들 뭐야? 누구냐? And so the kids would ask him, who is that? 알아, 전도사님들은 말하고 갈까요? Yeah, I'm going to tell the assistant pastor before I go. 그 말은 가야고 나고 이제 말이 통해. What that means is that he felt a connection with me. 그러면서 사실은. 첫 번째로 말, 네 책임도 아니고 문제도 honestly, 아니야. I said that's not your fault. 그러고 아버지 어머니 문제야. As if that problem belongs to your mother and father. 그것 때문에 네 인생을 그거 다할 필요는 없어. But there's no reason for you to ruin your life because of that. 더 중요한 거. What's more important? 아빠 엄마의 개인적인 문제 어려움은 자식들 남이 다알 수도 없어. And the personal hardships and problems that your mother and father have, there's no way that other people can know all about it. Not even the children. 그분들의 아픔과 상처도 있는 거야. They too have their own pain and scars. 그러니까 대신해서 망해질 이유는 없어. And there's no reason for you to perish in their place. 오히려 네가 응답한다면 그분들이 위로가 돼야 돼. I'd rather if you receive answers, that will come for them. 엄마 힘들겠냐? Can you imagine how hard it must be for them? 엄마도 힘들고, 다 힘들지 않겠냐? And for your father, it's hard on everyone. 이런 말이 통한 거요. It's these words that got through to him. 그것밖에 안 된다 이 얘기는요. 많은 변화가 시작됐어요. That's all I did, but great change began to take place for him. 그런데 그거는 간단한 얘기를 보이지만 나중에 오는 응답은 엄청납니다. That may be like a simple thing for him, but the answer that came later on will be tremendous. 아주 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 유능한 산업인 됐어요. He became a very skilled business person. 더 중요한 건 산업이 된게 문제이잖아요. 이 어릴 때그 받아본 언약이 안 가고 복음 누게. And that's not all that important. What's more important is that the covenant he received when he was young that complete continued to change him. 세월이 얼마나 지났는데 이사 가기 전에 부산에 우리 교회 다녔잖아요. A long time passed before he a long time passed before he moved away. He attended my church in Busan. 아주 삽자래요. 지금은 다른데 이사를 가고 있어요. Then he was running a very good business and now he's moved to a different location. 반드시 옵니다. Absolutely, it comes. 여러분이 이제 이런 사건 딱 생겼을 때, 이 사건 성경 몇 가지만 기록. Now when this kind of incident arises, there are a few Bible verses you must keep in mind. 사무엘상 17장 19절에서 29절 사이에 나온 겁니다. That it comes between 1 Samuel 17 verses 19 to 29. 아니 골리앗 한 명이 쳐들어와서. 이스라엘을 공격하는데 아무도 막을 사람이. Goliath invaded and attacked all of Israel, but there was not a single person to stop him. 이 말이 무슨 말이냐? 여러분은 속지 않고 언약 잡고 준비하고 있으면 어느 날 가장 먼저 응답이 뭐냐? 다른 사람이 해결할 수도 없는 일이 여러분 앞에는 쉽게 문이 닫는다. That what that means is that if you hold this covenant and you really begin to prepare, then the problems that nobody else can solve will easily be solved through you. 어, 제가 골리앗하고 싸우겠습니다. Oh, I will fight against Goliath. 다윗이 한 말이요. David said those words. 그리고 이 부분에는 형들이 말했어요. And this is what his brothers said to him. 너 미쳤구나. You must be crazy. 
처음에 형들 보고 말했다. At first he told his brothers. 아, 내가 골리앗하고 싸우겠다. I'm going to fight against Goliath. 그런데 다윗은 확신이 있었어요. But David had assurance. 다윗은 이 축복도 가지고 있었지만은 여기에 대한 전문성 확실하게 가지고 있었어요. And David not only had this kind of assurance, but he also had a sure sense of specialty regarding his talent. 그렇게 됩니다. And that's what will happen. 여러분의 미래는 그 누구도 못 하는 것 하나님이 딱 준비했다가 쉽게 문 다윗에게는 이제 쉬웠어요. For your future, God will prepare something that you can easily take care of that nobody else can do. God. 골리앗을 이기는 것은 군인들에게는 불가능했지만은 다윗에게는 너무 쉬운 일. Overcoming Goliath was impossible for the other soldiers, but it was so simple for David. 형들이 막. And that's why his brothers said this. 욕했다니까요. They criticized him. 아주 교만한 놈이라고. They cursed him, saying that he was arrogant, proud. 그때 말입니다. But what he said at this time. 내가 왜 이유가 없겠습니까? Why would I not have a cause? 사울 왕 앞에 서서. 사울 왕이 말했잖아요. 그러니까 사울 시겠냐? 그건 장군이고 너는 어린 아이인데 사울 시겠냐? 여호와 하나님께서는 저를 사자와 곰의 발투가 입에서 건져 주셨습니다. The Lord delivered me from the paw and the mouth of the lion and the bear. 하나님을 모욕하는 자의 손에서 나를 건지실 것 확신합니다. 다윗의 얘기예요. 사무엘 17장 36절 45절은 골리앗 앞에 가서 했는 얘기. 터집니다 이 사건은요. 너는 칼창 단창으로 내게 왔지만 나는 네가 모여가는 망군의 여호와 이름으로 왔다. And you come against me with the sword and the spear and the javelin, but I come against him in the name of the Lord God Almighty, whose name you have defied. 확신한 겁니다. And so he had assurance. 현장성. And so he had sense of the field. These three things will come. Talent, talent, sense of specialty, the sense of the field. 지금은 이 언약을 붙잡고. 준비하는 시간표. And now is a time where you can hold this covenant and prepare. 꼭 놓치면 안 됩니다. Do not lose hold of this. 어 나는 이거를 이 언약을 가르치는 사람이 없으니까 어떻게 착각을 했나면요. 아 어릴 때는 나는 기도 응답이 안 되는가 보다. And there wasn't anyone to teach me when I was young, and so I had this misconception that oh, I must not have any answers. 또 여러분 나이 때 무슨 의심이 생기냐면은 하나님 있나? And when I was your age, I had this doubt: Does God exist? And that thought came to mind. 그리고 뭐 기도 한번 응답돼? And if I pray, am I going to be answered? 아주 간단한 얘기인데 저는 하나님 얘기는 있나? Even though it's so simple, I really wonder: Does God exist? 내가 뭔가 지금 뭐 어른들은 좀뭐 잘못 생각하고 있는 거 아니냐? I look at the adults, and perhaps they're all wrong. 이 정도까지 내가 오는. But that's how far I went. 이 사실을 알고 나니까요. 완벽한 이 응답이 내게. But after knowing this fact, this complete and perfect answer came to me. 올해부터 지금부터 속지 마세요. And so starting this year, starting now, don't be deceived. 그러면 모든 25가 준비되는 시간표입니다. There is a time where all of your 25 hours are prepared. 단이 사실을 여러분들이 표현을 하세요. Now you need to express this fact. 이걸 표현해서 각인시키는 게 좋습니다. It's great to express this and imprint it. 그래서 이번에 메시지는 복잡한 것 같아도 간단합니다. And so this year's message might seem complicated, but it's not. It's simple. 여러분은 지금 영원한 것을 준비하는 시간이다. That right now is a time where you are preparing the eternal things. 그 어떤 것도 염려하지 마라. Don't worry about anything. 속지 마라. Don't be deceived. 여러분은 미래의 것도 아니고 그 넘어선 영원한 것을 준비하고 있다. It's not even the things of the future, but it goes beyond that. You are preparing the eternal things. 확실하다 말이야. And so it's a sure thing. 이세 가지는 준비하는데 그 시간표를 얘기한 거고 이것만 여러분 속에 받아들이는 하는 이게 기도다. In preparing these three things, that is just the order. But what I'm talking about is preparing and receiving these three things first. That is prayer. 그래서 약간만 하루에 15분이면 됩니다. And so just do it slightly, just 15 minutes a day. 이 부분은 
아침에 여러분이 눈을 뜨거든 한 5분 동안 That regarding this point, when you open your eyes in the morning, just five minutes. 기도하세요. Pray. 여러분의 십오 분이면 세계를 바꿀 수 있어요. Your fifteen minutes can change the world. 이 부분이 굉장히 중요하거든요. And so this is very important. 있으니까. And you already are really with the first part. It's so for about five minutes. Just pray. 이세 가지는 그냥 삶 속에서요 무시로 기도. And the three things in our main theme, just within your life, just continuously do them. 아니 하루에 한오분 동안 기도했더니 나머지는 뭐니까 이 응답이 전부 따라와요. All you did was pray just five minutes a day, and the rest, all these answers simply follow. 이 부분은 집중기도를 말하는 거예요. And now regarding our conclusion, that's talking about concentration. 여러분이 말로, 글로, 기능으로 표현만 해도 돼요. And so with your words or with your writings or with whatever it takes, just express yourself. 요 시간은 가져주라. And so have this time. 말로. 그런 글로 표현하는 이게 굉장히 중요해요. It's expressing it out loud with words or with the written word is very important. 어, 불신자도 성공해도 사람 특징이 이 자기 말로 표현하고 글로 쓰고 이랬다 합니까? That even for unbelievers who are successful, that the characteristic is that they expressed it with the verbal or written word. 그래서 목동으로 있었던 사람이 왕이 됐다니까. And so someone who was a shepherd became the king. 요 특징이 다윗이 벌써 어릴 때 알았던 거야. And this characteristic, as while David was young, he knew this. 이걸 수많은 글로 표시해. And so expressing this with countless writings. 특히 시편 삼분의 일은 다윗의 겁니다. Especially one third of the book of Psalms belongs to David. 많은 표현을 해 보시죠. And so he had all these expressions. 찬양하러. And through prayer, that's how he showed this. 말로도요. And also with verbal words. 자꾸 이 표현하는 겁니다. He continued to express this. 이게 각인시키는 중요. That's the important thing that imprints this in you. 그래서 여러분 당장 지금 여기 앉아 있을 때도 이 기도를 할수 있습니다. And so even now, while you're sitting here, you can pray this prayer. 아주 중요한 것들이 많이 남아 있기 때문에. 오늘 일강은 뭐냐? 속지 마라. We have many important things left ahead of us. So for our first lecture today, what is it? Don't be deceived. 그래서 내가 여러분에게 꼭 해주고 싶은 얘기 있다면 이 축복을 어떻게 기도하면 좋을 것인가? And so there's anything I do want to tell you. How are you going to pray about these blessings? 나는 두 가지로 합니다. That I do it through two things. 말씀과 항상 현장에 있잖아요. And we also have always have the word and our field. 이걸로 그들 기도하는데. I continue to pray about this. 여러분이 지금 건강 그다음에 뭐 세계 정복 기도할 때 제일 중요한 부분이. And regarding health and world conquest, the most important thing. 이 호흡입니다. Is breathing. 저는 이까지 기도해요. And so I pray for that. 꼭 해라. And I want the remedy to this. 이걸 강조하는 이유가 뭐냐? What's the reason I emphasize this? 이걸 여러분이 모르면. 삼 단체를 못 이긴다. If you don't know this, you cannot overcome the three organizations. 원래 이게 우리 건데 삼 단체에서 호흡을 뺏어가 가지고 명상 운동으로 세계를 뒤집어. This, this originally belonged to us, but three organizations they stole away this breathing and took over the world with the secular meditation movement. 그 말은 무슨 말입니까? What does that mean? 우리 교회는 구체적인 기도 안 가르치는데 이삼 단체는 구체적인 걸 가르쳤단 말이에요. I mean that the church is not talking about concrete prayer, but these people talked about something concrete and gave it to them. 꼭 기억해야 됩니다. And so you must remember. 이 공부를 여러분 하세요. So study, 지금은 이제 기독교에서도요. 제가 메시지고 자꾸 쓸데없는 하지 말고 이거 원래 이 역사에 보면 교회에서 시작된 거예요. So this, 순례자를 통해 시작된 거예요. 그리고 한참 막 교회가 무너졌을 때. 막 기도원 운동도 전부 여기 시작됐어요. 자 이걸 가지고 지금 현재 명상 운동으로 여러 학교에 다 파고들었어요. 이 간단한 얘기 아닙니다. 이거 하는 전문적인 학교도 생겼어요. 물론 미국에. 우리 한국에는 팀으로 이렇게 파고들고 있습니다. 문제는 이제 이거 하면서. 저걸 저세 가지 이 사건 저걸 집어넣는 거예요. 그래서 편안하게 지금부터 시작해서 이번에 집회한 2, 3일 동안에 계속 해보세요. 삼단체는 
393을 받아들이는 기도. Is a prayer of receiving 393. 그러면 모든 현장을 보고 And looking out at all the fields. 전달하는 기도. Is a prayer of transmitting this. 이걸 여러분이 조금만 해 버려도 역사를. If you just do a little bit the works will take place. 반드시 큰 어려움이 왔는데 나에게는 전혀 어려움이 아니요. Absolutely, a great hardship came, but it's not a hardship for you 야, at all. 야, 이 어려움을 넘어서야 되겠구나. 이게 아니라니까 큰 어려움 왔는데 나에게는 전혀 어렵잖아. Like you're not thinking, oh, I got to overcome this great hardship. No, a great hardship has come, but it's not a hardship for you. That's the first thing. 레몬드가 받을 첫 번째 응답이 뭐냐? 이 비밀을 누리고 있는데 어느 날 현장 가면 다른 사람은 너무 힘든데 나는 쉬워요. What's the first answer Rams going to receive? You are simply enjoying this mystery and you go to the field and other people are facing so much hardships but it's easy for you. 이거 안 되니까 맨날 성진 걱정인데 성진 걱정을 꼭 싸울 것도 없어요. But this is not taking place. That's why people always are fighting with others and they're worried about being promoted. You don't have to worry about that at all. 이걸 늘 기도하면서 준비해라. And so start now always pray about this and prepare. 나는 우리 렘런데 꼭 부탁하고 싶은 거는 학업 걱정 사실 하지 마라. And the question I want to give to Remnant is don't worry about your studies. 그리고 앞으로는 완전히 달라집니다. Because things will be completely different. 우리 대한민국의 한 3분의 1 대학 문 닫습니다. And I believe that about third of the colleges will close their doors. 지금 이제 완전히 급빈 시대가 지금. Then right now is an age of rapid change. 그래서 공부하면서 언약 딱 잡아라 지금. And so as you study, hold to the covenant. 그러면 여러분이 했던 하나님 주신 이 지금 달란트와 전문성과 현장성이 나와야 된다. Then you have to have the talent, the sense of specialty, and the sense of the field that God gives you come from within you. 자 이렇게 말해가 너무 복잡해지죠. Now things seem very complicated when I say this. 간단하게 해야겠어요. Then let's simply summarize. 저는 그렇게 합니다. This is what I do. 천천히 숨 들으실 때는 이 축복이 내게 임하도록. Slowly, when I inhale, I ask for this blessing to come upon me. 장세 1장 27절, 2장 7절 그대로 임하도록. Genesis chapter 1 verse 27, as well as chapter 2, Genesis chapter 2. 내실 때는 이게 내 학업에 전달되도록. And so that this can also be transmitted into my studies. 그것만 하고 있으면 됩니다. Just do that. 이러면 이런 일이 딱 벌어집니다. Then all this will take place. 이것만 하고 있었는데 여러분에게 시대적인 중요한 답을 줄수 있는. All you are doing was number one. God will give you a historic meeting to be able to give the answer to the same. 이미 여호와의 신은 충만하셨잖아요. Already he was filled with the spirit of God. He had that power. 이게 레몬트입니다. That's what the remnant is. 가만히 있어도 사건 터져요. And even though you sit still, an incident breaks out. 회사든 교회든 어디든 터집니다. In your workplace, inside the church, it will happen somewhere. 여러분이 해결할 정도가 아니고 여러분이 쉬운 거예요. And not only will you solve that, it's easy for you. 어려운 거를 막 도전해서 해본다 이게 아닙니다. 너무 쉬운 거예요. You're not challenging towards something that's very difficult to do. No, it's so easy. 다윗은 양을 지킬 때 사자가 얼마 빠릅니까? 사자의 머리를 돌로 때렸다. When David was tending sheep, can you know how fast the lion is? But he could hit the head of a lion with a stone. 그것도 어지간히 던져서는 안 돼요. 이 머리 중에 가장 급소를 쳐 거예요. And you're not just basically trying to hit his head. You're hitting the very the pressure point. He was very accurate. 양을 물어가는 양을 이렇게 물고 지금 사자 간다 말이요. I think about it. This lion is taking a lamb and running off with it. He saw that. 얼마나 다윗 정확했나 하면은 그 사자 머리에 아주 급소 부분 있잖아요. 크게 돌로 던진 거예요. And he was so accurate that he could really hit the pressure point of the head of a lion with this with just a stone. 이게 사자가 순간 쓰러질 거 아닙니까? And of course that lion is going to fall over. 그래서 성경에 보면 사자 입을 찢어 이 말은 양을 건져야 되니까 찢고 양을 건져. And if you look in the Bible, he would open, rip apart the mouth of the lion so they can rescue the lamb within. 걸려. And so that's why he was very easily able to overcome Goliath. 여러분이 가는 모든 문제들은 여러분 앞에서는 쉬운 하나님의 계획인 것으로 될 겁니다. So wherever you go, all the problems before you, they will become something so simple that fulfills God's plan in your life. So begin praying this prayer. 그래서 이 지금 수련에 있으면은 조금 일부러라도 메시지 정리함 삼조. And so in places like the special occasion where we have the retreat. Intentionally organize a message and do this. 다들 맞는데 거짓말입니다. 속지 말고 저는 늘 하는 기도가 이겁니다. Everyone else is right, but they're all telling lies. So don't be deceived. This is the prayer I always pray. 여기서 계속 여러분 만나는 응답까지 와요. And from here, all the answers will continue to come to you. 여러분이 이 삼칠 오천 종족 문 열을 겁니다. And you will open doors to two hundred thirty-seven nations and the five thousand tribes. 그래서 렘런 동도 이 말도 이십 몇년 전에. And even the remnant movement, that's the answer that I received 20 some odd years ago. 성경이 제일 중요한 단어죠. It's the most important word in the Bible. 이번 
1, 2, 3강을 통해서 어, 여러분이 새로 시작되는 지금은 뭐 하지 마세요. 준비하는 겁니다. And through our first, second, and third lecture, may be a new start. Don't try to do something. It's just. 그러면 메시지 잘받은 게 영원히 각인 불이 체질돼. And listen well to the message that it'll become your eternal imprint, root, and nature. 예, 그렇다면 다윗처럼 속지 말고 이 준비를 해라. If that is so, then like David, don't be deceived. Make that preparation. 이게 일강입니다. That is our first lecture. 렘넌트는 흔들릴 필요 없습니다. There's no reason for our remnants to be shaken. 렘넌트는 속지 말아야 돼. Remnants don't be deceived. 모든 영광을 여호와 하나님께 돌립시다. So we give all the glory to God. 2강, 3강을 잘 정리하기 바랍니다. 기도하겠습니다. Well, like 하나님께 감사를 드립니다. 렘런드 시대를 제대로 여는 25시 축복이 나타나게 하옵소서. 속지 않고 연약에 확신하는 렘런트들 일어나게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. <웃음> 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하시고 성령님의 역사하시며 미래 살릴 우리 모든 렘런드들 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.